Assalamu alaikum dear student. Myself Muhammad Rabi Sajmat, subject specialist biology. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum dear students. Chapter 1 Human Organ System. The contents of today's lecture are action controlled by the nervous system. Second, we discuss about reflex action. Previous knowledge. In the previous lecture, you have studied about working model of nervous system and how it works. We know that the nervous system coordinates all the body function. It also detects changes in environment and produce response to the particular change and this response or stimuli detected by the help of receptors and then carry this message in the form of nerve impulse to the processing unit which is brain and then after the processing brain transfer this nerve impulse to the motor neuron and motor neuron carries this message to the effectors or muscles and in this way the body show response or action to particular stimuli or change. Learning objectives. By the end of lesson you will be able to explain about actions controlled by the nervous system. You will also be able to explain about reflex action. Action controlled by nervous system. First of all we discuss about voluntary actions. The body actions which are performed under conscious control which are done after thinking over them are called voluntary actions. Voluntary actions are those actions which are done after thinking or under our conscious control. Or we can also say that these actions are under our control or will. These actions are called voluntary action. Yani, ye wo actions hain jinko hum soch samaj kar shauri taur par karte hain. For example, speaking, eating, reading, walking, running, clapping, etc. These are all voluntary action. These are common examples of voluntary action. Just like speaking, we think and speak. Then eating, in the same way, eating, we feel hungry, so we eat. If we don't feel hungry, then we don't eat. Then reading, it is also in our conscious control. Walking, similarly, walking, running and clapping also. So these are those actions which are done by the conscious control second type of action are involuntary actions first of all we discuss definition of involuntary actions the body actions which are performed without involvement of thinking process are called involuntary actions so by the definition we can easily understand that Involuntary actions are totally opposite to the voluntary actions. These type of actions are not in our conscious control. Instead, they happen automatically. Involuntary actions are not performed under conscious control. Examples of involuntary actions are heartbeat, breathing, blinking of eyes, movement of small intestine, etc. Involuntary action ki common example hum dekhe to heart beat hai hamara heart musalsal dhadkta hai aur blood ki circulation aur uski supply karta hai hum isko apni marzi se rok nahi sakte isi tarah breathing hai hum din bhar mein saans lete hain ye bhi hamara involuntary action hai halanke hum apni breathing ko stop karwa sakte hain magar ek had tak isse zyada nahi तो ये भी involuntary action की ही example है इसी तरह blinking of eye है और small intestine की movement है आप लोगों ने previous class में class seventh में study किया था small intestine में जो भी movement होती है food की these are the example of involuntary actions the second topic which we are going to discuss is reflex action First of all, we discuss the definition. 
an immediate and involuntary response to a stimulus is called reflex action ye aisa body ka action hai jo hamara brain control nahi karta yani ye ek involuntary action hai aur ye bahut tezi se kisi bhi stimulus ke against hamari body isko show karti hai for example quick pulling of hand just after touching the hot object is a common example of reflex action common example reflex action ki dekhein jab kabhi kisi bhi hot object ko hum touch karte hain to foran se hum apne haathon ko peeche khinch lete hain to is tarah ka jo action hai wo common example hai reflex action ki now we we'll discuss this example in detail temperature of hot object is a stimulus which is received by the cells receptors of the skin a nerve impulse is created in the sensory neuron present in skin the nerve impulse is carried by the sensory neuron to the spinal cord the interneuron of the spinal cord transmits the impulse to the motor neuron the motor neuron carries the impulse to the arm muscles effectors and the arm muscles contract and the hand is pulled back is process ko hum summarize kare ke reflex action kis tarah se complete hota hai to usko hum is diagram ki madad se samajhte hain ye arm hai hamara is tarah ke reflex action mein hota kya hai ke teen tarah ke neuron involve hote hain sensory neuron interneuron and motor neuron iske ilawa spinal cord भी इन्वॉल्व होती है ये सेक्शनल व्यू है स्पाइनल कॉर्ड का इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बंडल ऑफ नर्व्स जो हैं यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं। लेट सी वट है इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन हमारी फिंगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती है तो यहाँ पे स्किन के नीचे मौजूद सेंसरी न्यूरोन इस चेंज को स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और यहाँ से सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है टूवर्ड्स इंटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं और यहाँ से ये सिग्नल जो कि नर्व इम्पल्स की फॉर्म में है इसको ब्रेन की तरफ भेजा जाता है आम तौर पर क्या होता है कि ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस के अगेंस्ट शो करना है मगर रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेन को सिग्नल जाएगा मगर उसके रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं किया जाएगा कि वो कमांड दे तो यहां से इंटर न्यूरोन की तरफ मैसेज आया इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करने के लिए जो इंटर न्यूरोन है वो मोटर न्यूरोन को मैसेज कन्वे करेंगी यानी सिग्नल देंगी और ये मोटर न्यूरॉन यहां से मैसेज को इफेक्टर्स तक लेके आएंगी और वो इफेक्टर्स इस एग्जांपल में मसल ऑफ आर्म है तो इसके रिस्पॉन्स में जो आर्म के मसल्स हैं जिनको हम बाइसेप कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह हम अपने हाथ को फौरन से पीछे कर लेते हैं तो इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन की खासियत ये होती है कि ये ब्रेन से कमांड का इंतजार नहीं करता और फौरन से इम्पल्स को इफेक्टर्स की तरफ भेजता है और इफेक्टर्स जो हैं वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट अपना एक्शन इमीडिएटली शो करते हैं और इसी वजह से जब कभी आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कम्प्लीट आर रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क it consists of receptor a sensory neuron an interneuron a motor neuron and effectors reflex r kya hai ki wo pathway jo ek reflex action ko complete karte hue banta hai usko hum reflex r kehte hain ki yahan se jo pathway ban raha hai sensory neuron se message interneuron ki taraf gaya interneuron se मोटर न्यूरॉन की तरफ और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर्स को मैसेज दिया तो रिस्पॉन्स होगा ये जो कंप्लीट पाथवे है 
इसको हम रिफ्लेक्स आर्ट कहते हैं नाउ वी मूव टू वर्ड आवर असाइनमेंट ऑफ टॉपिक एमसीक्यूज एक्शन लाइक स्पीकिंग रीडिंग एंड वॉकिंग एक्सेट्रा और एग्जांपल्स ऑफ ऑप्शन ए इनवोलेंट्री बी वोलेंट्री सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज द सेकंड एमसीक्यू इज द बॉडी एक्शन which are performed without involvement of thinking process option a voluntary b involuntary c muscle action and d both b and a quick pulling of hand just after touching the hot object is common example of a reflex action b muscle action c voluntary action and d none of the above and fourth mcq is which neuron of the spinal cord transmits the impulse to the motor neuron a sensory b motor c inter neuron and d both a and b so these are mcqs and now short questions differentiate between voluntary and involuntary actions second define reflex action with example and long question of the topic is write a note on reflex action to ye students aap logon ki assignment hai mcqs aap logon ne khud se karne hain aur short questions aur long question aap logon ne apni neat copies pe inko complete karna hai students ye tha aaj ka hamara lecture hopefully you can easily understand thank you and allah hafiz